ஆதன் தமிழர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் எல்லா விதமான விஷயங்களும் ஸ்டாப் ஆயிருக்கு இருந்தாலுமே கூட எப்போதுமே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கிறது இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் தான் டென்த்தாக இருக்கட்டும் லெவன்த்தாக இருக்கட்டும் டுவெல்த்தாக இருக்கட்டும் பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மாணவர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ ப்ளஸ் டூக்கு பிறகு என்ன படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்து எப்போதுமே மாணவர்களுக்கு இருக்கும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் அதிகமான மதிப்பெண்கள் எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தால் எதை போய் சூஸ் பண்ணுறது இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணுறதா அல்லது மருத்துவ படிப்பை தேர்வு செய்வதா அல்லது லா படிக்கலாமா அப்படிங்கிற குழப்பங்கள் தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் யாருக்கு இருக்காது அப்படின்னு நம்ம பெரும்பாலும் சொல்லணும் அப்படின்னா நன்றாக படித்த பெற்றோர்கள் அப்படி இருந்தாங்க ஒருத்தவங்க வீட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மேபி வழிகாட்டுதல் மூலமா எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க படித்த பெற்றோர்கள் இருக்கக்கூடிய வீடுகள்ல வசதிகள் இருக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் கிராமப்புற மாணவர்கள் இந்த சைட் நம்ம நிச்சயமா பார்த்தே ஆகணும் அவர்களுக்கு தகுதியான சரியான நபர்கள் வழிகாட்டல் இல்லை அப்படின்னா அவங்களால சரியான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அவங்க எப்படி சூஸ் பண்றது என்னென்ன மாதிரியான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கணும் என்னென்ன மாதிரியான துறைகள் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த பத்தி தான் நாம இந்த வீரோ டீட்டெயிலா பாத்துருக்கிறோம் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிகள் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பொறியியல் படிப்புக்கான விஷயங்களை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இன்ஜினியரிங் தமிழகத்தில் மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்குது இதில் முப்பது அரசு கல்லூரிகள் இருக்குது ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொறியியல் இடங்கள் இருக்கும் இந்த இடங்களுக்கு மாணவர்களை தேர்வு செய்வதற்கு கலந்தாய்வு அப்படிங்கிறது நடத்தப்படுகிறது இந்த கலந்தாய்வு அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் வெளியான பிறகு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக தான் நடத்தப்படும் ஸோ இதுக்கான விண்ணப்பங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக தான் வந்து விண்ணப்பிக்கணும் நன்றாக இணைய வசதியை பயன்படுத்த தெரிந்தவர்கள் கையில் மொபைல் ஃபோன் வசதி இருக்கிறவங்களாம் வந்து ஓரளவு இதை மேனேஜ் பண்ணிடுவாங்க அப்படி இல்லாதவர்களுக்கு வந்து அரசு வந்து மிக முக்கியமான வசதி செஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க அதுதான் மாவட்டம் தோறும் உதவி மையங்களை அமைக்கிறது இந்த மாவட்டம் தோறும் உதவி மையங்கள் அமைப்பதன் மூலமாக அங்கே போய் மாணவர்கள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தோட வெப்சைட்டில் போய் இந்த பொறியியல் படிப்புக்கான விண்ணப்பங்களை அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி போகும்போது மாணவர்கள் கட்டாயமாக கையில் எடுத்து போக வேண்டிய ஆவணங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அவங்களுடைய மொபைல் நம்பர் இரண்டாவது இமெயில் ஐடி மின்னஞ்சல் முகவரி மூன்றாவது அவங்க கட்டணம் செலுத்தணும் ஆன்லைன் மூலமாக தான் கட்டணம் செலுத்த முடியும் அதற்கான ஏடிஎம் கார்டு டெபிட் கார்டோ கிரெடிட் கார்டோ கையில் கொண்டு போகலாம் இப்படி கொண்டு போகும்போது அரசு பள்ளி மாணவர்கள் குறிப்பாக நம்ம மதிப்பெண் பட்டியலை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தமிழக அரசினுடைய பாடத்திட்டத்தில் படித்தவர்கள் மதிப்பெண் பட்டியலை கொண்டு போகும்போது அப்ளை பண்ணும்போது கொண்டு போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனால் கலந்தாய்வுக்கு போகும்போது நிச்சயமாக கொண்டு போகணும் அதுவே அப்ளை பண்ணும்போது யாரெல்லாம் கொண்டு போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்இ மத்திய அரசினுடைய சிலபஸில் படித்தவங்க இந்த அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணும்போதே வந்து அவங்க கையில் மதிப்பெண் பட்டியல் இருக்கணும் இது கட்டாயமான ஒன்று விண்ணப்பிக்கக்கூடிய தேதி முடிவடைந்த பிறகு கட் ஆஃப் மதிப்பெண் வெளியிடப்படும் அந்த கட் ஆஃப் மதிப்பெண் அடிப்படையில் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்படும் அப்படியாக சான்றிதழ் சரிபார்க்கப்பட்ட மாணவர்கள் அவர்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவர்களுக்கு விருப்பமான கல்லூரிகளில் விருப்பமான துறைகளை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் மிக முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கலந்தாய்வில் வந்து இடஒதுக்கீடு முறை அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமாக பின்பற்றப்படக்கூடிய ஒரு நடைமுறை தான் இதன் காரணமாக மாணவர்கள் நிச்சயமாக சாதி சான்றிதழை கையில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயமான ஒன்று அதே போல் தமிழ்நாட்டினுடைய ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸில் எயித்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படித்தவங்க தமிழ்நாட்டில் படித்தவங்களுக்கு வசிப்பிட சான்றிதழ் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது ஆனால் அடிக்கடி பணி மாறுதலுக்கு உள்ளாகக்கூடிய மத்திய அரசு ஊழியர்களுடைய பிள்ளைகள் படிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் தான் படித்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான வசிப்பிட சான்றிதழை கொடுக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது கட்டாயமான ஒன்றாகும் கவுன்சிலிங்க்கு போகும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கட்டாயமாக கொண்டு போக வேண்டியதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் ஒதுக்கப்பட்ட நாள் அவற்றையெல்லாம் குறித்த ஒரு கால் லெட்டர் அனுப்பியிருப்பாங்க வீட்டுக்கு அந்த கால் லெட்டர் அந்த அழைப்பு கடிதத்தை நிச்சயமாக கொண்டு போகணும் அதே போல் கொண்டு போகும்போது கூடுதலாக ஒரு ஆறு முதல் பத்து வரைக்குமான பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸை கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க கூடவே உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தாலும் நல்ல விஷயம் தான் முதல் தலைமுறை பட்டதாரியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு கட்டண சலுகை உண்டு அதற்காக முதல் தலைமுறை பட்டதாரிக்கான சான்றிதழையும் கையில் நிச்சயமாக கொண்டு போகணும் இந்த பொறியியல் படிப்பிற்கான கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே தமிழக அரசு என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து முடித்த
இந்தியா முழுக்கவே மருத்துவம் பயிலணும் அப்படின்னா நீட் தேர்வை தேர்ச்சி வருவது கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்கு இதன் காரணமாக நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி நடத்தக்கூடிய இந்த நீட் தேர்வை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிளஸ் டூ முடித்த அனைத்து மாணவர்களும் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீட் தேர்வில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பம் செய்யலாம் மிக குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி இரண்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளும் பத்து தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியும் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து பார்த்தோம்னா ஏழாயிரத்தி எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ படிப்புக்கான இடங்கள் இருக்கு ஸோ நீட் தேர்வு முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் அதை அடிப்படையாக வச்சு நீங்கள் இந்த மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கான விண்ணப்பத்தை வந்து நீங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம் இதற்கான கட்டணத்தை நீங்க ஆன்லைன்லயும் செலுத்தலாம் வரை ஓலையாகவும் அனுப்பலாம் விண்ணப்பத்தை ஆன்லைன்ல நீங்க பில்லப் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அதை டவுன்லோட் பண்ணி மருத்துவ படிப்பு செயலருக்கு நீங்க அனுப்பிடணும் அதாவது செக்ரட்டரி செலக்ஷன் கமிட்டி அவர்களுக்கு வந்து நீங்க தபால் மூலமாக தான் வந்து அனுப்பணும் மிக முக்கியமாக இந்த விண்ணப்பத்தோட நீங்க சேர்த்து அனுப்ப வேண்டிய ஆவணங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் நீங்க எழுதிருப்பீங்க அந்த ஹால் டிக்கெட் அனுப்பணும் இரண்டாவதாக நீட் தேர்வு நீங்க தேர்ச்சி பெற்றிருப்பீங்க இல்லையா அதுக்கான ஆவணம் மூன்றாவதாக நீங்கள் அனுப்ப வேண்டியது டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து இந்த மூணுத்துலையுமே நீங்கள் எக்ஸாம் செலுத்திருப்பீங்க இந்த மூணுத்துக்குமான மார்க் ஷீட் நகல்கள் இருக்கணும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு டிசி கொடுத்துருப்பாங்க மாட்டு சான்றிதழ் அதனுடைய நகல்கள் இருக்கணும் ஆறு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் நீங்கள் தமிழகத்தில் தான் படிச்சிருந்தீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான கல்வி சான்றிதழ் மேபி நீங்கள் மாற்று மாநிலத்திலேருந்து படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தான் படிச்சிங்க அப்படிங்கிறதுக்கான வசிப்பிட சான்றிதழ் அதையும் விட முக்கியமாக சாதி சான்றிதழ் இவை எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் அதை விண்ணப்பத்தோடு அனுப்பணும் மாணவர் ஒருவேளை முதல் தலைமுறை பட்டதாரியாக இருந்தார் அப்படின்னா அவரும் அந்த முதல் தலைமுறை பட்டதாரிக்கான சான்றிதழ் நகலை சேர்த்து அனுப்பணும் ஒட்டுமொத்தமாக அனுப்பின பிறகு கவுன்சிலிங்கிற்கான நேரம் ஒதுக்கப்படும் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்படும் அப்போது நாம அந்த கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணி நமக்கு விருப்பமான கல்லூரியை தேர்வு பண்ணிக்கலாம் மருத்துவ படிப்பு அடுத்தபடியாக நம்ம சட்ட வரிவு பற்றி பார்ப்போம் இந்த சட்டப்படிப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கணும் சட்ட கல்லூரியில் சேரணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகம் தான் இதற்கான மாணவர் சேர்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஐந்து ஆண்டுகள் ஒருங்கிணைந்த சட்டப்படிப்பு இருக்கு அதே போல மூன்று ஆண்டுகளுக்கான எல்எல்பி எல்எல்எம் ஆகிய படிப்புகள் இந்த சட்டத்துறையில் இருக்குது இந்த மூன்று படிப்புகளுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படும் மத்திய சட்ட பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஒரு சில தனியார் சட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் சட்ட கல்லூரிகள் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நுழைவுத் தேர்வு வைத்து தான் இந்த கல்லூரிக்கான மாணவர் சேர்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ தமிழகத்தினுடைய சட்ட கல்லூரி நீங்கள் சேரணும் அப்படின்னா ஆன்லைன் மூலமாக இந்த விண்ணப்பத்தை நீங்கள் முதல் டவுன்லோட் பண்ணணும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஃபில்லப் பண்ணி தமிழகத்தினுடைய அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தலைவருக்கு நீங்கள் இதை அனுப்பி வைக்கணும் மிக முக்கியமாக இந்த விண்ணப்பத்தோடு நீங்கள் அனுப்பி சேர்த்து அனுப்ப வேண்டிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வசிப்பிட சான்றிதழ் சாதி சான்றிதழ் மேலும் இதில் எல்எல்பி எல்எல்எம் அப்படிங்கிறது முதுநிலை படிப்பு ஸோ முதுநிலை படிப்புக்கு சேர விரும்புபவர்கள் இளங்கலை படிப்பை படித்து முடித்தவங்க அதற்கான பட்டப்படிப்பு சான்றிதழும் சேர்த்து அனுப்பணும் அதற்கான மதிப்பெண் நகல்களையும் சேர்த்து அனுப்பணும் ஸோ இந்த முதுநிலை படிப்புகளாக இருக்கக்கூடிய எல்எல்பி எல்எல்எம் இருக்கு இல்லையா இதற்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் ஏன்னா யூஜில் அவங்க ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருப்பாங்க அதே போல் கன்சாலிடேட்டட் சர்டிஃபிகேட் ஒருங்கிணைந்த மதிப்பெண் பட்டியல் வச்சிருப்பாங்க இதையும் சேர்த்து இவங்க இந்த முதுநிலை படிப்புக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதையும் சேர்த்து தான் அவங்க விண்ணப்பத்தில் அனுப்பணும் ஒருங்கிணைந்த சட்டப்படிப்பு இருக்குல்ல அந்த ஐந்து ஆண்டுகள் அதில் நீங்கள் சேர்றீங்க அப்படின்னா அந்த விண்ணப்பத்தில் நீங்கள் சேர்த்து அனுப்ப வேண்டியது மதிப்பெண் பட்டியல் பிறப்பு சான்றிதழ் சாதி சான்றிதழ் வசிப்பிட சான்றிதழ் ஆகியவற்றை சேர்த்து அனுப்பணும் ஏதேனும் ஒரு சிறப்பு பிரிவின் கீழ் இடஒதுக்கீடு ரிசர்வேஷன் பெறணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா அதற்கான சான்றுகளையும் சேர்த்தே இந்த விண்ணப்பத்தோடு நீங்கள் அனுப்பணும் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சென்னை பல்கலைக்கழகம் ரொம்ப பாரம்பரியமான பல்கலைக்கழகம் அதற்கடுத்தாக இருக்கக்கூடிய காமராசர் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் போன்றவை தான் வந்து அந்தந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய கலை கல்லூரிகளை நிர்வகிக்கக்கூடிய பணிகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் போன்ற படிப்புகளுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் முறை அப்படிங்கிறது காமனான ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் இந்த கலை கல்லூரிகளை சேரணும் அப்படின்னா அது போன்ற சிறப்பான இந்த கவுன்சிலிங் போகணும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் அது கிடையாது ஸோ அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கு நீங்கள் நேரடியாகவே
மாட்டு சான்றிதழ் போன்றவற்றை நிச்சயமாக அணைக்கணும் அது கூடவே வசிப்பிட சான்றிதழ் சாதி சான்றிதழ் போன்றவற்றை நீங்கள் கட்டாயமாக அணைக்கணும் நீங்கள் விண்ணப்பித்த பிறகு விண்ணப்பமானது சரிபார்க்கப்படும் கல்லூரிகளால் அப்படி சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகு உங்களுடைய மதிப்பெண் அடிப்படையில் உங்களை கல்லூரி சேருவதற்காக அவங்க அழைப்பாங்க அப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போதே அந்த விண்ணப்பத்தில் உங்களுக்கு விருப்பமான துறையை நீங்கள் தேர்வு பண்ணலாம் அப்படி விருப்பமான துறையை நீங்கள் தேர்வு பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மதிப்பெண்ணும் அவங்களுக்கு தகுதியாக பட்டுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வீட்டுக்கே கால் லெட்டர் வரும் அந்த விருப்பமான துறை நீங்கள் தேர்வு செய்து கல்லூரியில் நீங்கள் படிக்கலாம் மிக முக்கியமாக உங்களுக்கு அரசு வழங்கக்கூடிய உதவித்தொகை கிடைக்கணும் அப்படின்னா வருமான சான்றிதழ் கட்டாயமாக கேட்பாங்க ஸோ வருமான சான்றிதழை முன்கூட்டியாக நீங்கள் பெற்று வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அரசு வழங்கக்கூடிய உதவித்தொகையை பெறுவதற்கு ரொம்ப வழிவகு இவ்வளோ நேரம் அவன் பார்த்தது பொறியியல் துறையை பார்த்தோம் மருத்துவ படிப்பை பார்த்தோம் சட்ட படிப்பு பார்த்தோம் கலைக்குடுகள் பார்த்தோம் பொதுவாகவே மாணவர்கள் இதற்குள்ளாகத்தான் தங்களுடைய துறைகள் தேர்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மிக முக்கியமாக பிளஸ் டூக்கு பிறகான வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருடைய கா ஒவ்வொருவருடைய தனி மனித வாழ்க்கையிலுமே மிகப்பெரிய ஒரு இது ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் அதன் காரணமாக மாணவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் மாணவர்களுடைய பெற்றோர்களும் இதில் அக்கறை செலுத்தி கவனம் செலுத்தி தங்களுடைய பிள்ளைகள் எந்த துறையை எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் அவர்களுக்கு இதில் ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கலந்தாலோசனை பண்ணி மிக முக்கியமான முடிவுகளை நீங்கள் எடுக்கணும் ஏன்னா இது ஒவ்வொரு மாணவனுடைய எதிர்காலம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நன்றி மற்றொரு செய்தியோடு மற்றொரு தலைவர் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்